到了京都，总盼着这个古董展会，因为不仅能遇到美好的老物件，还能巧遇有意思的朋友。这不，今天遇到了葫芦收藏家。<笑>跟街坊显摆了一下我昨天淘的这个清代的长衫。朋友想买一件老的消防员的衣服，我就直奔那边去了，想给他看看。特别厚实，这个就是。看正面是。正面是这样的。你要云朵的花纹哈。这还没有袋子。嗯。这可能就是消防员，消防员。消防员穿的可能是特别厚实，但是这得洗一下，有点脏。先问问价格。天哪，人民币两万左右，太贵了。这是一个老的背面，上面还有棉花呢。嗯、是被子面，这、嗯、是一个被子。嗯嗯嗯嗯ごとたへって有名な人です。でこれはあの漆を固めてるんですよ。ああ。でこれ同じ作家さんなんですよ。これ全部。これもねごとたへで。たへ。これはあの。这个干漆的小罐儿，我们昨天来就看上了。干漆器，这个真是好看。ごめんなさい。こっちでした。こっちが一緒です。这个小狗的小乐克实在太漂亮了，特别好看啊！嗯，太喜欢了。这个是，好像是穿到后面，穿到后边的啊。穿到后面在左边这边。一九零零年的古董的。这,这样的，装饰客户。不是。欧洲二三十年代的猴子的老玩具，帮朋友买的。这个底烧不错，就是我们这个。对，有名字。完整。老。我是吴晨，现在是京都第八十四届古董展会现场。京都古董展有悠久的历史，号称是西日本最大的古董展会之一。参展商数量众多，参展的品类齐全，还有很多的精品。今天是第二天，感谢大家跟我一起来逛古董展会。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。不是，料子特别好，但是小啊，这个。这一家摊位专门卖老的西洋的墨水瓶，每一个都想买回家。这一块墨呀，嗯，赶紧割一个碎了。老妻子玻璃杯是一对儿，一个蓝的，一个红的，特别漂亮。东西做的不错，真不错。织物啊，这是。织物。真漂亮啊！嗯嗯。有些还挺可爱的，平底，扁扁的那种。没有名字是吧？嗯、没有款。
。これ何年前のものですか。うん、そうですね。時代がちょっとわからないんですけども、まあもう、まあ、古いものは古い。古いですか。はい。百年以上。百年以上。多分江戸ぐらいはあると思います。江戸の二百五十年ぐらいはある。ああ、二百五十年以上の。稍微有一点小的。あ、对，这个有点小。然后这边有一点点，ちょっと。特别大。特别大。风水摆件儿去。因为它经常用。那个是葫芦。这个古稀茶叶罐儿，我们昨天就看上了。就是好像是压扁了的，但是整个的状态和质感特别好，使用起来是没有问题的，放茶叶什么的一点问题没有，盖儿特别紧。葫芦做的漆器铲茶的茶刀具。几次古董展会都遇到这个摊儿，每次在他那儿都淘点东西。他的东西价格不算便宜，但是非常好，有的是很难得见到的。这一套实在太好，它实际有点乳白，你知道吗？它灯光下显得是这个白。其实那个白稍微发黄，特别漂亮，真的这一套太漂亮了。价格很贵，不能一一购买，给大家欣赏一下吧。今天特别幸运的遇到了一位专门收藏葫芦的朋友。嗯、你刚买的？哎呀，你这真是葫芦精，特别喜欢各种葫芦，是是。哎呦，这么小呀！这个是我刚认识的朋友，是一位玩葫芦的专家，是吧？对，专门收藏葫芦的。不能是专家。当然哪天我们再好好聊，是吧？你住京东吗？啊，就京东，京东。你太好了，那我们也是。天津张福来的徒弟。认识你很高兴。谢谢谢谢谢谢，有缘有缘真有缘。每个人都玩东西都是心气儿，你像像刚刚那小葫芦，可能你别说花钱买，给送人也不一定玩儿。人喜欢是不是就不一样？人无癖不可交嘛，人必须得有一些癖好。对，对然后你自己也说实话也有爱好了，然后也修修身养性。就是、嗯、现在人静下来的机会越来越少了。是的，想让它，你想让它长成这样，自然的长出来、嗯，就跟我那个手机里那葫芦似的，这虫子刻过以后，然后再传承起来就不一样。这个小葫芦这么小，天哪！这找我师傅他们就找人相个口。可以佩戴到胸前，嗯嗯，哦对，对好玩。像你这样的衣服就可以换一个扣，换一个葫芦。嗯，齐白石，齐白石老老人那个有个衣服就带了一个葫芦，小小的，是真葫芦，是真葫芦，真葫芦。但是那个在国内现在草履巾这种葫芦已经市场上没有了，这品种没有了。现在出来的小葫芦，所谓的小葫芦都是美国手点，齐大，这种齐特别小，就一点点。哦，这是草履巾的。这个三厘米好像都不够，我、哦、现在已经没有了。没有四川这种东西，就是它，因为没人玩，没人传承，它越来越小。然后现在是美国手鸟，这旗特别大，然后，哦、而且要多小有多小，但是我不，我咱不太好。但是太细。
，老的纯银珊瑚的首饰。其实我觉得就这种小红小枫叶的就挺好的，朴素哈。这个，嗯，红玉，而且还有个。中国古の人ですか？台湾？中国？啊，中国人。这是中国清代铁线系的那个木偶，这是一对儿，挺少见的。我原来淘过几个，都是在英国淘的，都是一个一个的。想买，觉得有点贵，狠狠心，还是没买。欣赏一下，这还算挺完整，基本没坏。我那个是卖的时候有一个小坏。感谢大家陪我逛了两天的展会，最后给大家看看在集市上朋友给我拍的照片谢谢大家，我们下次再见。